നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വാർത്താ ദിനത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായി ഞാൻ അനുജ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ മാറ്റം എ കാറ്റഗറിയിൽ എല്ലാ കടകൾക്കും എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കാം ടി പി ആർ നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് എ കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറിയിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കാം മറ്റു കടകൾക്ക് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം സി കാറ്റഗറിയിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കാം ഡി കാറ്റഗറിയിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി മുഴുവൻ കടകളും തുറക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ച കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ എല്ലാ കടകളും തുറക്കും ഒരു മണിക്കൂർ പ്രവർത്തന സമയം നീട്ടി നൽകിയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ശനിയും ഞായറും പൂട്ടിയിട്ടതുകൊണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞതായി അറിയില്ലെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി നസറുദ്ദീൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ദിവസം ശനിയും ഞാനും പൂട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും കൊണ്ടൊരു ഗുണവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് പെരുന്നാൾ വരെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുക അനുമതിയല്ല കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടും ശനിയും ഞായറും പൂട്ടിയതുകൊണ്ട് കോവിഡ് കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു അനുഭവവും ഒരാളും ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പ്രധാന പാതയോരങ്ങളിൽ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആൾത്തിരക്കില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ബെവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗൌരവമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് കോടതി മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിലെ ആൾക്കൂട്ടം സംബന്ധിച്ച് സ്വമേധയെടുത്ത കേസിലാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം മദ്യവിൽപ്പനശാലകളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ബാറുകളിൽ മദ്യവിൽപ്പന പുനരാരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബെബ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെ തിരക്ക് കുറയുമെന്ന് സർക്കാർ മദ്യവിൽപ്പനയ്ക്ക് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചതായും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു കേസ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധം പാളുന്നു എന്ന് വി ഡി സതീശൻ സംസ്ഥാനത്ത് ടി പി ആർ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല ലക്ഷണമുള്ളവരെ മാത്രം പരിശോധിച്ച് ടി പി ആർ ഉയർത്തി നിർത്തുകയാണ് നിലവിൽ സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും രണ്ട് തട്ടിലാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമാണെന്നും ബാങ്ക് വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും വി ഡി സതീശൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്ക് അതിന്റെ രീതി അതുപോലെ കണ്ടെയ്മെന്റ് സോണുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സ്ഥലം ലോക്ക്ഡൌണുകളും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണുകളും ഏർ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വ്യാപകമായ പരാതി വരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഗൗരവമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും ഗൗരവപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം അതുപോലെ കേരളത്തിലെ കച്ചവട മേഖല തകർന്നിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ദിവസത്തിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കണക്കാണിത് പ്രതിദിന മരണം രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ തുടരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മരണമാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് രോഗമുക്തി നിരക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ശതമാനമായി ഉയർന്നു കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തെ തടയണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എല്ലാ കോവിഡ് വകഭേദങ്ങൾക്കെതിരെയും ജാഗ്രത പാലിക്കണം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായുള്ള യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആശങ്ക അറിയിച്ചു മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है ആദ്യമായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ് വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിയ കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശിനിയായ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജാനുവരി മുപ്പതിനായിരുന്നു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വീണ്ടും നാല് ദിവസം മുൻപ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് രോഗലക്ഷണമില്ലെന്നും തൃശൂർ ഡി എം ഒ കെ ജെ റീന പറഞ്ഞു ഒരസുഖം വന്ന് അതിനെതിരായിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മെമ്മറി ആ മെമ്മറി കംപ്ലീറ്റ് വീൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡോസ് കൊട
സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് കൂടി സിക്ക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു പൂന്തുറ സ്വദേശിക്കും ശാസ്ത്രമംഗലം സ്വദേശിനിക്കുമാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പൂന്തുറ സ്വദേശിക്ക് സിക്ക വൈറസ് കണ്ടെത്തിയത് കോയമ്പത്തൂർ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശാസ്ത്രമംഗലം സ്വദേശിനിക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്കാണ് സിക്ക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പഴനി പീഡന കേസിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗം നടന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് ഡിൻഡിഗൽ ഡി ഐ ജി സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ കാര്യമായ മുറിവില്ല സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പരുക്കില്ലെന്ന് പ്രാഥമിക മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡി ഐ ജി വിജയകുമാരി പറഞ്ഞു സ്ത്രീക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ഭർത്താവല്ല വ്യാജ പരാതിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടീം കേരളത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നും ഡി ഐ ജി പറഞ്ഞു பணம் கேட்டு மிரட்டியதா அந்த விசாரணையிலும் எங்களோட விசாரணையில் தெரிய வருது இது குறித்து எங்களோட விசாரணை தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ப்ரிலிமினரி மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் அதை வந்து கேரளாவோட இதில் வந்து மருத்துவரோட அறிக்கை ஒன்று கிடைச்சிருக்கு இப்போ எங்களோடைய தனிப்படை இவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி இது பண்ணியிருக்கோம் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கூட்டு பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளானதற்கான காயங்கள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது குறித்து எங்களுடைய விசாரணை தொடரும் പരാതിക്കാർക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി ലോഡ്ജ് ഉടമ മുത്തു രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊൻപതിന് അമ്മയും മകനും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇരുവരും മുറിയെടുത്തതെന്ന് ലോഡ്ജ് ഉടമ പറഞ്ഞു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ അടക്കം ലോഡ്ജ് ഉടമ പോലീസിന് കൈമാറി ഒരു പത്ത് മണി സുമാർക്ക് മേലെ അവർ റൂമ് തുറന്ന് വെളിയിൽ വന്നാര് അവർ വരുമ്പോൾ എന്ത് കുടിക്ക സാപ്പട ഇത് എല്ലാമേ അത് ബാട്ടിലെല്ലാം ഇരുന്ന് നോക്കും രൊമ്പ മധു ബോധയിൽ ഇരുന്നാര് മധ്യാഹ്നം ഒരു ഒരു മണിക്ക് ഞാൻ തിരുപ്പി വീട് സാപ്പിട്ടിട്ട് ലഞ്ച് പോയി തൂങ്ങ പോയി ഇത് വന്ന് എന്നെ റൊട്ടേറ്റർ വാഴ്ക நான் திருப்பி வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த ரூமில் வந்து சாயங்காலம் ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணி சும்மா இருக்குது ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு அந்த உள்ள ரூமில் தங்கியிருந்த அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த பையனுக்கும் உள்ள சரியான வாக்குவாதம் அதை வந்து மணி என்னன்னு வந்து என்ன பண்ண அவர்கிட்ட ஃபோன் வசதி இல்லாதனால பக்கத்து க கடை ஓனர்கிட்ட ஒரு ஜவுளி கடை ஓனர்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ஓனர் அர்ஜெண்டாக இங்கே வர சொல்லுங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் மது போதையில் பயங்கர சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாருங்க പഴനിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായ സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കളെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് വേട്ടയാടുന്നു എന്ന ആരോപണം ബന്ധുക്കളെ പോലീസ് ക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചെന്ന് സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് പോയി ഇത് നീ പുറത്ത് ചെന്ന് പുറത്ത് ചെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് ആരോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെയും കൊള്ളും നിന്നെയും കൊള്ളും അത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൊന്നിട്ടാലും ഞങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൊഴി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വൈരാഗ്യം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്ന അറിയാണ്ട് എന്റെ കേസിനെ എന്റെ മാമനെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എന്റെ മാമനെ എന്റെ കേസിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുപത്തിനാം മണിക്കൂർ വെച്ച് പ്രാർത്ഥനാ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ ദുഃഖം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കേസിനോട് പോകും വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ ആ കേസിൽ നിന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കേസിനെ എന്റെ മാമനെ വിളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി പൊക്കിട്ട് ക്യാസർനാഥ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അവരെ ഇറക്കിട്ടില്ല ഇറക്കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇറങ്ങാൻ നേർത്ത് അവരുടെ മൊത്തം ശരീരം മൊത്തം എല്ലാ അടിയാ അടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പൊ ബാത്റൂം കൂടി പോകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കണത് ഇന്നും കൂടി പത്ത് മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് പോകാനായിട്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും മറ്റ് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുമായും മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കേരളത്തിലെ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിന്തുണ തേടും അതിവേഗ റെയിൽപാതയ്ക്കുള്ള അനുമതി കന്യാകുമാരി മുംബൈ ഇക്കണോമിക് കോറിഡോറിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം കൂടുതൽ വാക്സിൻ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭ്യമാക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിക്കും സഹകരണ മന്ത്രാലയ രൂപീകരണത്തിലെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശങ്കയും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിക്കും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കൊച്ചി മെട്രോയുടെ അടുത്ത ഘട്ട വികസനം തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പി കെ മിശ്രയെയും മുഖ്യമന്ത്രി വൈകിട്ട് കാണും
संस्थान शनिया शक्त मा तुरा सा इमिन्लू शक्त काूड़ माँ सास्था निरीक्षण केन्द्र ते मेपनपुर आलपुक पन्द्रे जिल इन मा मी इल ओर अलर्ट प्रख्यापी मध्य केर वन केर मा कन मलयोर मेखल जाग्रता निर्देश नल्कि ना मतना जिल वीत वो मेरल तीर शक्त उल्ल मिल कलर्षाई मिन्ल प्रलय हिमाचल प्रदेश व्यापक नाश नष्ट निरवधि पेरे का संस्थान पलिड़ टूरीस्ट निरवधि पे कुछ ट्रय ट्रेकिंग रूटिल विद्यार्थि नूर पे रक्ष संस्थान दुर निवारण अथोटी कलवर्ष कफि नूटिपन्द्रे विन्स दिवस हिमाचल प्रदेश यो अलर्ट प्रख्यापी कुलू जिल इंजोम रोड अटचु निरवधि प्रदेश वेल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जम्मू बिहार संस्थान अवसर मा शक्त निरीक्षण केन्द्र युवावे तटिकोई ऊरूर् स्वदेशी अश्रफिने अंजंग सायुध संघ तटिकोल स्वर्ण कड़ संघम संशी अश्रफ्स मुंबई विदेश तटिकोल अन्वेषिका प्रत्येक संघते रूपी रूरल एस पी डॉक्टर ए श्रीनिवास वडगर डिवैसपी अब्दुल षरीफि नेतृत्व संघ अन्वेटी दृश्य पिशोधिक वाहन नंबर व्याजम डॉक्टर ए श्रीनिवास डिशोधिकोला करपूर् स्वर्ण कड़ के प्रति अर्जुन आयंगी की अंत संस्थान कल कड़ाई बंधम कस्टम स्वर्ण कड़ी पे कूड़ा पे प्रवर्च वाली स्वर्ण इंटेलू राज्य सापति सुरक्ष भीषणी प्रति कस्टम अच्छी अर्जुन रिमां कलवधि पदा दिवस कूड़ी नीटम कस्टम्यु तिवनपुर स्वर्ण कड़क पन्द्रे प्रति जाम्य सुप्रींकोड़ी स्टे जाम्यम स्टेण एन ई ए आवश्यक चीफ जस्टिस एन वि रमण अध्यक्षन बेच निरसु यु ई पी एम नियम प्रश्न नोटीस अयकड़ निर्देश पन्द्रे प्रति जाम्यम अवदकोड़े समर्पित अपील सरकार एन ई एम अपील समर्पित पन्द्रे प्रति सुप्रींकोड़ी नोटीस स्वर्ण कड़ के जाम्यम तेड़ी प्रति पी एस सरथ हाईकोड़ी एन ई ए जाम्यम आवश्यप हर्जी हर्जी जूल पदगणी एन ई ए को जाम्यपेक्ष ऑण पठन संस्थान स्वंत डिजिटल पठन प्लटफो विवरी मुझे मुंबई स्वंत डिजिटल पठन प्लटफोम सप्टंबर ऑनलाइन क्लास नीक आद्य गूग् प्लटफो वाइन पठन फेब्रवरी स्वंत पठन प्लटफोमी डिजिटल उपकरण नल्कानी जूल चीफ मिनिस्टर एज्युन एंपवर्मेंट फंड नगस्ट पदा डिजिटल उपकरण लगभग प्रख्यापन ओर्तडोक्स सभा परमाध्यक्ष बसेलियोस मार्तोम पौलोस द्वितीय कालोलिक बाब खबर अलपसमय कोविड मानदंड पाली कोटय देवलोक अरमन संस्कार शुश्रूष रे मुद पुदर्शन करकपूरी लहरी मर नल्कि पीड़िपी तृताल पोलिं गुरीतर वीच्च कुट हॉटल रेडि पे फोन पोलिस् फोर्माट मड़की नल्कि अभिलाष लहरी चिंत्रम फोणिलू फोन अभिलाषि कईवशा अभिलाषि कईवशा अभिलाष 
ഇടപെട്ടുള്ളൂ അയാളോട് പോലീസിന്റെ വിവരം പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അവര് കളിച്ചൊരു കളിയായിരിക്കും അഭിലാഷിച്ചു പോലീസും കൂടിയിട്ട് പോലീസിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രാജേഷ് ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പീക്കറ് സ്പീക്കർ വന്ന് നോക്കുമ്പോ സ്പീക്കറോട് നമുക്ക് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു പണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സർക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റൻ കുടുംബത്തിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും ലയങ്ങളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയും ഇവിടങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റൻ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി പോലീസും അന്വേഷണ വിഭാഗവും നിലകൊള്ളും ആ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ജീവിത സാധനങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേസിലെ പ്രതി അർജുന്റെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിച്ചു പ്രതിക്കെതിരെ മതിയായ തെളിവുകൾ സമാഹരിക്കാനായെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡി കാലാവധിയിൽ രണ്ട് തവണ പ്രതിയെ കൊലപാതകം നടന്ന ലയത്തിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിക്ക് മറ്റാരുടെയും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി വിസ്മയ കേസിൽ ഭർത്താവ് കിരൺകുമാറിനെതിരെയുള്ള കുറ്റപത്രം നൽകാൻ തയ്യാറെടുത്ത് പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി വിസ്മയുടെ സഹപാഠികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തു കിരണിന്റെ സുഹൃത്തായി ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശിയെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് കിരണിനെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് ജാമ്യം തടയുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും സ്ത്രീ സുരക്ഷിത കേരളത്തിനും വേണ്ടിയുമുള്ള ഉപവാസത്തിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പങ്കാളിയാകും നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനായജ്ഞത്തിൽ വൈകിട്ട് നാലര മുതലാണ് ഗവർണർ പങ്കെടുക്കുക തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധിഭവനിലാണ് വിവിധ ഗാന്ധിയൻ സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഉപവാസം സംഘടിപ്പിച്ചത് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിലെ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്ന വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ഹർജിയിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ വിജിലൻസിന് നിർദ്ദേശം എറണാകുളം ജില്ല വിട്ടുപോകരുതെന്ന വ്യവസ്ഥ റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഹർജി ഹൈക്കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ടി ഒ സൂരജിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് സൂരജ് ഇന്നും കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ചു അഴിമതിയിൽ സൂരജിന് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ നിലപാട് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ലഹരി മരുന്നുമായി പിടിയിലായ ടാൻസാനിയൻ പൌരൻ അഷ്റഫ് സാഫി മയക്കുമരുന്ന് എത്തിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഗോവ ബംഗളൂരു ദില്ലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് മയക്കുമരുന്ന് കൊടുത്തുവിട്ടത് പാക് സംഘമാണെന്നും മൊഴി ലഹരി മരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത കേസിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങി സുൽത്താൻ ബത്തേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഴക്കേസിൽ ബത്തേരിയിലെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് തെളിവെടുപ്പ് കേസിലെ സാക്ഷിയായി പ്രസീത അഴിക്കോടുമായാണ് തെളിവെടുപ്പ് പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ തുണിസഞ്ചിയിൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രശാന്ത് മലവയൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം താമസിച്ച മുറികളിലടക്കം പ്രസീതി എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി റിസോർട്ട് അധികൃതരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പണം കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് മലവയൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി മനോജ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിക്കാൻ കെ സുന്ദരയ്ക്ക് കോഴ നൽകിയ സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമം തടയൽ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പരാതി ആലുവ സ്വദേശിയായ സുരേഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകിയത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതിക്കാരനായ സുന്ദരയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിർബന്ധിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പിൻവലിപ്പിച്ചതിന് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തണം എന്നാണ് പരാതിക്കാരന്റെ ആവശ്യം കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തലവരിപ്പണ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതിയിൽ എട്ട് കുറ്റപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു ക
കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ഭിന്നത മുതലെടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ബി ജെ പി കോൺഗ്രസിന് നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗൽ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത് വിമത ക്യാമ്പിലെ എം എൽ എ മാരിലെ ചിലരുമായി ബി ജെ പി നേതൃത്വം ആശയവിനിമയം നടത്തിയതായി സൂചന ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായതിനാൽ ജനങ്ങൾ ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഘടകം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയ ഭൂപേഷ് ഭാഗൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരാകരിച്ചു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കോൺഗ്രസ് ഘടകത്തിലും വിഭാഗീയത രൂക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായിരിക്കണമെന്ന വിഷയത്തിലാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഹരീഷ് റാവത്ത് പക്ഷവും പി സി സി അധ്യക്ഷൻ പ്രീതം സിംഗ് പക്ഷവും തമ്മിൽ പരസ്യ പോര് നടക്കുന്നത് ഇരുവിഭാഗവും ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സന്ദർശിച്ച നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭരണകക്ഷി സഖ്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര ഭിന്നത രൂക്ഷം തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നാന പട്ടോളെ ബി ജെ പി ശിവസേന നേതാക്കൾ തമ്മിൽ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് നിരീക്ഷണാരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രംഗത്തെത്തിയത് കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടുന്നത് തടയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ലക്ഷ്യമെന്ന് നാന പട്ടോളെ ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മെഹുൽ ചോക്സിക്ക് ജാമ്യം ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഡൊമിനിക ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് പതിനായിരം കരീബിയൻ ഡോളർ ജാമ്യത്തിലും ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ഡൊമിനിക്കയിൽ തിരിച്ചെത്താമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലുമാണ് ജാമ്യം ചികിത്സയ്ക്കായി ആന്റിഗ്വയിലേക്ക് പോകാനാണ് രാഹു മെഹുൽ ചോക്സിയുടെ നീക്കം ചികിത്സ തേടി തിരിച്ചെത്തും വരെ മെഹുൽ ചോക്സിക്കെതിരായ മറ്റെല്ലാ കേസുകളും ഡൊമിനിക്കൻ ഹൈക്കോടതി മാറ്റിവെച്ചു ദേശീയ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ നീറ്റ് യു ജി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാക്കി ഉയർത്തി നിലവിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സെന്ററുകളിലായാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷ പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാസ്ക് നൽകും ഇറാഖിൽ കോവിഡ് ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് രോഗികൾ വെന്തുമരിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു ദുരന്തമുണ്ടായത് തെക്കൻ നഗരമായ നസിറിയയിലെ അൽ ഹുസൈൻ ആശുപത്രിയിൽ എഴുപത് കിടക്കകളുണ്ടായിരുന്ന കോവിഡ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് പൂർണ്ണമായി കത്തിനശിച്ചു കൂടുതൽ പേർ ആശുപത്രിക്കകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയം ആശുപത്രി പരിസരത്ത് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മുസ്തഫ അൽ ഖദബി അപകട കാരണം കണ്ടെത്താൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ആശുപത്രിയുടെ തലവനടക്കമുള്ളവർ അറസ്റ്റിലായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യശ്പാൽ ശർമ്മ അന്തരിച്ചു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു യശ്പാൽ ശർമ്മ അറുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വർണ്ണവേട്ട ജിദ്ദയിൽ നിന്നെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശി അബ്ദുൾ സലാമിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വില വരുന്ന സ്വർണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് എയർ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റാണ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തത് ബലിപെരുന്നാളിന് പള്ളികളിൽ നമസ്കാരത്തിന് അനുമതി വേണമെന്ന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കൌൺസിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം പാലിച്ച് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ഇളവുകൾ നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കരമന ബയാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജമാഅത്ത് കൌൺസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് നാൽപ്പത് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ അനുമതി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിഷേധിച്ചു മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ യൂത്ത് ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് സി എസ് ടി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിന് പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കൈയിട്ട് വാരുന്ന മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നേരിടുമെന്ന് മന്ത്രി തട്ടിപ്പിൽ ഉന്നതർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി രാഹുലുമായി അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും രാഹുലിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഐഫോൺ എന്നിവ കണ്ടെത്താനും തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനുമാണ് നീക്കം ലാപ്ടോപ്പിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പോ
സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങി കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം പാർട്ടിയിലെ സ്ഥാനങ്ങളെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് മോൻസ് ജോസഫ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായതോടെയാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് വാർഡ് കമ്മിറ്റി മുതൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വരെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിഹരിച്ചുവെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് അറിയിച്ചു മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിനെ തിരുത്താൻ ഇടത് നേതൃത്വം തയ്യാറാകണമെന്ന ഐ എൻ എല്ലിലെ ഒരു വിഭാഗം ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മന്ത്രി എൽ ഡി എഫിന് ബാധ്യതയായി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ലീഗിന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവയായെന്നും ഐ എൻ എൽ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം എ ജലീൽ പുനലൂർ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലിന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടെന്നും ആരോപണമുന്നയിച്ചു ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കർമ്മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുക വാടക വൈദ്യുതി കുടിശ്ശികകളിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഹോസ്പിറ്റൽ കോസ്മോളജി മറവിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ നടത്തുന്നത് തടയണമെന്നും കർമ്മസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു